হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন সিএমএপি ওয়ান পারফরমেন্স অপারেশনস পেপারে ডিসেম্বর টোয়েন্টি এইটিন এক্সামের কোয়েশ্চেন টু ডি আজকে আমরা সলভ করব তো টু ডির কোয়েশ্চেনটি এসেছিল প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স থেকে যেটি ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের একটি পার্ট তো প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্সটা কি এটি হচ্ছে একটি ইন্ডিকেশন যেটি একটি ইনভেস্টমেন্টের অ্যাট্রাকটিভনেস মেজার করে অর্থাৎ আপনি একটি ইনভেস্ট করবেন কি করবেন না ফর এক্সাম্পল আমি ধরি আপনার কাছে একশো কোটি টাকা আছে এবং আপনি দেখলেন যে আপনি ছয় জায়গায় ইনভেস্ট করতে পারেন এবং ছয় জায়গায় ইনভেস্ট করতে আপনার প্রয়োজন দেড়শো কোটি টাকা কিন্তু যেহেতু আপনার ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেশন বা ফান্ড হচ্ছে একশো কোটি তো একশো কোটির ভিতর ওই যে ছয়টি ইনভেস্টমেন্ট আছে তার ভিতর কোন কোন ইনভেস্টমেন্টগুলো করলে আপনি সবচেয়ে বেশি রিটার্ন পাবেন সেই একশো কোটির ভেতর সেটির ইন্ডিকেশনই আমরা প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্সের মাধ্যমে বের করতে পারি তাহলে চলুন আমরা কোয়েশ্চেনে চলে যাই এ কোম্পানি হ্যাজ এ ম্যাক্সিমাম অফ টাকা এইটি মিলিয়ন অ্যাভেলেবল ফর ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সেভেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রোজেক্টস ইন হুইচ ইট কুড ইনভেস্ট অ্যাজ ফলোস তো আমরা কি বুঝলাম একটি কোম্পানির ম্যাক্সিমাম এইটি মিলিয়ন টাকা আছে ইনভেস্টমেন্টের জন্য এবং তাদের কাছে ষাটটা আলাদা আলাদা প্রজেক্ট আছে যেখানে তারা ইনভেস্ট করতে পারে তো এখানে দেখুন প্রজেক্টের নাম দেওয়া আছে ইনভেস্টমেন্ট দেওয়া আছে এবং প্রতিটি প্রজেক্ট থেকে এনভিভি কতটুকু জেনারেট হবে সেটি দেওয়া আছে তো যারা এনভিভি পেপারটি বোঝেন না তাদেরকে বলে রাখি এনভিভি হচ্ছে একটি ইনভেস্টমেন্ট করার পর সেই ইনভেস্টমেন্ট থেকে বা সেই প্রজেক্টটি থেকে প্রজেক্টের যে লাইফ টাইম তার ভিতর যে ক্যাশ ফ্লোটা আসবে অর্থাৎ ক্যাশ ইনফ্লো এবং আউটফ্লোর যে ব্যালেন্সটা থাকবে সেটিকে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করাই হচ্ছে এনপিভি যেখানে এগুলো সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এরপরে লিখেছে নান অফ দি প্রজেক্টস ক্যান বি ক্যারিড আউট মোর দ্যান ওয়ান্স ইচ প্রজেক্ট ইজ ডিভাইসেবল দেওয়ার ফর ইনভেস্টমেন্ট ইন পার্ট অফ এ প্রজেক্ট ক্যান বি আন্ডার থেকে এখান থেকে আমরা বুঝলাম যে এখানে যতগুলো প্রজেক্ট আছে সবগুলোই আলাদা আলাদা এবং সিঙ্গেল সিঙ্গেল প্রজেক্ট এবং একটি প্রজেক্ট একবারের বেশি নেওয়া যাবে না এবং আমি চাইলে কোনো প্রজেক্ট পার্টে নিতে পারি ফর এক্সাম্পল প্রজেক্ট ডিই যদি আমরা দেখি এটার ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে ফর্টি মিলিয়ন এবং থার্টিন পয়েন্ট সেভেন এনপিভি তো আমরা চাইলে এই ইনভেস্টমেন্টটিকে টোয়েন্টি মিলিয়নে করতে পারি অর্থাৎ হাফ ইনভেস্ট করলাম তো এটা এখানে বলেছে তো রিকোয়ারমেন্টটা কি বলেছে প্রায়োরাইজ দি প্রজেক্টস অ্যান্ড ডিটারমাইন দি ম্যাক্সিমাম নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু দ্যাট ক্যান বি অ্যাচিভ ফ্রম দি টাকা এইটি মিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ আপনার যে এইটি মিলিয়ন টোটাল ম্যাক্সিমাম ইনভেস্টমেন্ট আছে যেটি আপনি করতে পারবেন সেই ইনভেস্টমেন্টের উপর বেস করে আপনাকে প্রায়োরিটি সেট করতে হবে যে কোন কোন প্রজেক্টে ইনভেস্ট করলে আপনি ম্যাক্সিমাম এনপিভি গেইন করতে পারেন তো আমরা তাহলে কোয়েশ্চেনটি বুঝেছি তো আমরা এখন সলিউশনে চলে যাই তো এটি আমাদেরকে করতে হবে প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে তো ভিউয়ার্স আমরা যদি ফার্স্টে প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্সের ফর্মুলাটি দেখি তাহলে আমরা দেখব প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স হচ্ছে এনপিভি ডিভাইড বাই ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ এনপিভির যে অ্যামাউন্টটি এটিকে ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্সটি পাব তাহলে আমি এখন এখানে একটি টেবিল তৈরি করি যার মাধ্যমে আমি এই ম্যাথটি সলভ করব তো আমি যদি এখানে লিখি প্রজেক্ট দেন ইনভেস্টমেন্ট দেন এনপিভি তারপর প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্সের শর্ট ফর্ম আমরা লিখতে পারি পিআই এরপর র্যাঙ্ক অর্থাৎ কোন র্যাঙ্কে আমি কোন ইনভেস্টমেন্ট দিকে রাখছি তো আমরা যদি এখন এখান থেকে ডিরেক্টলি কপি করে দিই এই জিনিসগুলো কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম তো আমি এখানে প্রজেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এবং এনপিভি পেয়ে গেলাম তো আমি এখান থেকে এখন প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স এবং র্যাঙ্কিং ক্রিয়েট করব তার আগে আমি টোটাল টেবিল দিকে একটি ছকের মাধ্যমে নিয়ে আসি এখন যদি আমি আমার প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স ক্যালকুলেট করি আমি আগেই বলছিলাম প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স ইজ নাথিং বাট এনপিভি ডিভাইড বাই ইনভেস্টমেন্ট তো আমি যদি এখানে লিখি ইকুয়াল সাইন এনপিভি ডিভাইড বাই ইনভেস্টমেন্ট এটি হচ্ছে আমার প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স তো আমি যদি এটিকে কপি করে দিই আমার টোটাল প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স চলে আসলো তো এখন আমরা র্যাঙ্ক করব পরীক্ষার সময় আমরা এগুলো ভালোভাবে চেক করে করে র্যাঙ্ক করব প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্সে যেই ভ্যালুটি সবচেয়ে বেশি থাকবে সেটি আসবে র্যাঙ্ক ওয়ান অর্থাৎ সেটিকে আমরা সবার ফার্স্টে ইনভেস্টমেন্ট করব অর্থাৎ সেই ইনভেস্টমেন্টটিকে আমরা সবার ফার্স্টে প্রায়োরিটি দেবো তো এখানে পয়েন্ট পয়েন্ট ফোর টু ফাইভ সিডি হচ্ছে প্রায়োরিটি ওয়ান তো আমি যদি এক্সেলের মাধ্যমে আমার ফর্মুলাটি বসাই তাহলে আমি এখানে ইকুয়াল সাইন দিয়ে র্যাঙ্ক লিখবো 
এরপর আমার নাম্বারটিকে সিলেক্ট করব নাম্বারটিকে সিলেক্ট করার পর কমা দিব কমা দিয়ে রেফারেন্সে সিলেক্ট করব এই টোটাল এই রেঞ্জটি অর্থাৎ এই রেফারেন্সের ভিতর আমার এই নাম্বারটি কত নাম্বার র্যাঙ্কে আছে সেটা বের করবে তো এই রেফারেন্সটিকে আমি ফ্রিজ করে দিব তারপর কমা দিয়ে আমি এখানে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার চুজ করব অর্থাৎ ওয়ান থেকে আস্তে আস্তে টু থ্রি ফোর এভাবে যেতে থাকবে তো আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডার সিলেক্ট করে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার দিব তো আমি দেখছি যে এটার এই ইনভেস্টমেন্টের র্যাঙ্ক হচ্ছে টু তো আমি যদি পুরোটা কপি করে দিই তাহলে দেখুন আমার একটি র্যাঙ্ক চলে আসছে যে সিডি হচ্ছে ওয়ান এভাবে করে র্যাঙ্ক চলে আসছে তো আমি এখন আমার র্যাঙ্ক অনুযায়ী ইনভেস্টমেন্ট সাজাবো কারণ আমি প্রফিটেবল ইন্ডেক্সের মাধ্যমে কোন প্রজেক্টের র্যাঙ্ক কত এটা বের করেছি কিন্তু টোটাল এইটটি মিলিয়ন আমি কোন কোন ইনভেস্টমেন্টে ব্যয় করবো এটি কিন্তু এখনও বের করিনি আমি যদি এখন আরেকটি ঘর করি প্রজেক্ট ইনভেস্টমেন্ট দেন কিউ মুলিটিভ ইনভেস্টমেন্ট তো এখানে কিউমিটিভ ইনভেস্টমেন্ট কেন দিলাম কারণ আমি যখন আমার র্যাঙ্ক অনুযায়ী এবং প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমার প্রজেক্টের প্রায়োরিটি সাজাবো তখন আমার ইনভেস্টমেন্ট যেন আমি বুঝতে পারি যে এইটটি মিলিয়ন ক্রস না করে কারণ আমার লিমিট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এইটটি মিলিয়ন তো তারপর আমি এনপিভি দিব কারণ আমাকে টোটাল এনপিভি এইটটি মিলিয়ন থেকে কত আসছে সিলেক্ট করতে হবে তো ফার্স্টে যদি আমি দেখি র্যাঙ্ক ওয়ান হচ্ছে সিডি তো সিডির জন্য ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিয়ন তো কিউমিটিভ ইনভেস্টমেন্টে টোয়েন্টি মিলিয়ন থাকবে আর এনপিভি আছে এইট পয়েন্ট ফাইভ এইট আমি দিলাম তো এরপরে আমার হচ্ছে নাম্বার টুতে হচ্ছে এবি তো এবি এটার ইনভেস্টমেন্ট টেন মিলিয়ন তাহলে এটার কিউমিটিভ হবে এই ভ্যালু প্লাস এটা থার্টি আর এটার এনপিভি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু তো ফোর পয়েন্ট টু এমএ দিলাম এরপর নাম্বার থ্রিতে আছে ডিই ডি প্রজেক্ট আমি দিলাম এটার ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে ফর্টি ফর্টি দিলাম তারপর এটার কিউমিটিভ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে উপরের ভ্যালু থার্টি প্লাস ফর্টি তো সেভেন্টি আর এটার এনপিভি হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট সেভেন তাহলে দেখুন আমার কিন্তু অলরেডি কিউমিটিভ ইনভেস্টমেন্ট সেভেন্টি পর্যন্ত চলে এসছে তো আমার এখানে আর এইটি থেকে টেন মিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট অবশিষ্ট আছে তো আমি এখন যদি নাম্বার ফোরে দেখি নাম্বার ফোর হচ্ছে এফজি তো এফজিতে আমি এখানে শুধুমাত্র টেন মিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট বসাবো বসিয়ে আমি এখন কিউমিটিভ ইনভেস্টমেন্ট ক্যালকুলেট করব এটা প্লাস এই ভ্যালু দেখুন আমার এইটটি মিলিয়ন টোটাল ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গিয়েছে এখন এখানে ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এফজির ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিয়ন কিন্তু আমি ইনভেস্ট করেছি টেন মিলিয়ন অর্থাৎ হাফ তো যেহেতু আমি হাফ ইনভেস্টমেন্ট করেছি তাহলে স্বভাবতই লজিক্যালি আমার এনপিভিও হাফ আসবে তো আমি এখানে এনপিভির জায়গায় যেভাবে ক্যালকুলেট করব আমি ফার্স্টে এনপিভি লিখবো ফোর তারপর আমি মাল্টিপ্লাই সাইন দিব ইন্টু ব্র্যাকেটে আমি আমার যে ইনভেস্টমেন্টে আমি নিয়েছি টেন মিলিয়ন এটি ডিভাইড বাই অরিজিনাল যে ইনভেস্টমেন্ট ছিল টোয়েন্টি মিলিয়ন এটি লিখবো লিখে ইকুয়াল সাইন দিলে আমার এই হাফ যে ইনভেস্টমেন্ট বা আমি যতটুকু ইনভেস্ট করছি তার জন্য এনপিপি চলে আসবে তো আমি যদি এখন আমার টোটাল ইনভেস্টমেন্টের ভ্যালু ক্যালকুলেট করি ফর এক্সাম্পল সাম দিয়ে আমি ক্যালকুলেট করলাম তাহলে দেখুন আমার ইনভেস্টমেন্ট এইটটি মিলিয়ন এখানে এটি কাভার করেছে এবং এখান থেকে আমার এনপিভি আসছে 28.85 তাহলে ভিওর্স আপনারা পরীক্ষার খাতায় এভাবে করেই অঙ্ক করবেন এবং করে প্রজেক্টটাকে প্রায়োরিটাইজ করবেন এবং ফাইনাল অ্যান্সারে লিখবেন যে আমি যদি এইটটি মিলিয়ন এই সিডি এভি ডি এবং এফজি এই চারটি প্রজেক্টে ইনভেস্ট করি তাহলে আমি ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি মিলিয়ন টাকা এনপিভি জেনারেট করতে পারব তো আশা করি আপনারা এই প্রবলেমটি বুঝতে পেরেছেন সামনে আরও কিছু কমপ্লেক্স আর কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো এবং এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব ইজি ওয়েতে কী করে ম্যাথগুলো সলভ করা যায় তো এখনও যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন নিয়মিত প্রফেশনাল সংক্রান্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Thank you.